नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द ड्रग्स और ड्रग्स का जो हम क्लासीफिकेशन करते हैं वो हम काफ़ी हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है उनको क्लासीफाई करने के मतलब उनका कंपोजिशन क्या है उनका इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे और आप कह सकते हो कि वो किस तरह से बॉडी को बॉडी पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं किस तरह का चेंज उनके अंदर लाते हैं सो दैट मींस वी हैव लॉट ऑफ वी हैव एक्चुअली अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू क्लासीफाई दी दिस थिंग दी ड्रग्स सो लेट एस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन तो पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे करते हैं मतलब जब आप इस ड्रग को लोगे तो वो आपकी बॉडी में किस तरह का फंक्शन करेगा किस तरह से आपको आप कह सकते हो उसका जो थ्रिपेटिक यूज है क्योर करेगा डिजीज को वो किस तरह से करेगा कैसे हेल्पफुल रहेगा तो आप कह सकते हो दैट फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स That how it is going to hit the cells in the, your body, how it is going to hit the cells in your body. कि आपकी body के cells को ये कैसे hit करने वाला है For example, हमारे पास एक category होती है medicines की जिनको हम क्या बोलते हैं analgesics. We have a category that is analgesics. अब देखो analgesics जो है राइट right. ये नाम सुनने में नया लग रहा होगा पर अगर मैं कुछ मेडिसिन का नाम बताऊंगी तो आपको इमीजिएटली पता लग जाएगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन इस रेंज में फॉल करती है जितनी भी ये मेडिसिन हमारी पेन रिलीविंग होती है कि आप उसको खा रहे हो और कहीं आपकी कुछ दर्द है वो दर्द खत्म हो रही है उस चीज से उन सारी मेडिसिन को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं एनालजेसिक्स तो एनालजेसिक्स का मेन फंक्शन ये रहता है एक तो आप कह सकते हो ये पेन रिलीवर है मतलब ये पेन से आपको रिलीफ देती है राइट right. और ये हेल्प करती है फीवर को भी कंट्रोल करने में इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फीवर आल्सो। नाउ एनी एग्जांपल कैन यू थिंक ऑफ बहुत सी मेडिसिन हैं जो पेन रिलीफ करती है लाइक यू हैव पैरासीटामोल ठीक है अगर थोड़ा और स्ट्रॉगर साइड पे जानना है तो यू हैव कॉम्बी फ्लेम राइट यू हैव की सो दे आर लॉट ऑफ मेडिसिन जो कि आपके पेन को रिलीव करती हैं और आप कह सकते हो कि आपके बॉडी के जो कर, मतलब फीवर अगर आपको हो गया है तो उसको नॉर्मल लाने में हेल्प करती है दूसरी कैटेगरी है हमारे पास एंटी पायरेटिक्स दूसरी कैटेगरी कौन सी है एंटी पायरेटिक्स अब देखो एंटी पायरेटिक्स में जो मेडिसिन आएंगी इनका काम मेन क्या रहेगा ये फीवर को लो करेंगी दे विल हेल्प टू कंट्रोल द फीवर ओनली फीवर पेन को नहीं रिलीव करेंगे दे विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द फीवर ओनली फीवर लाइक यू हैव इब्यूजेसिक राइट तो इस तरह से हमारे पास एक कैटेगरी आ गई एंटी पायरेटिक्स की सिमिलरली वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ही मतलब किसी कारण बहुत डिप्रेस रहते हैं राइट right. मतलब उनका मूड अच्छा नहीं रहता है ड्यू टू सम ट्रेजिडी इन देयर लाइफ और कुछ भी आप कह सकते हो उनको लॉट ऑफ टेंशन रहती है तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये मूड को अच्छा कर देते हैं तो आप कह सकते हो कि एंटी डिप्रेसेंट्स मेनली हेल्प इन चेंजिंग द मूड दे हेल्प इन चेंजिंग द मूड ऑफ द पर्सन तभी इनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं मतलब जो डिप्रेस कंडीशन होती है उसको खत्म कर देते हैं सो दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे ही आपके पास होते हैं एंटी बैक्टीरियल हमारे पास एक कैटेगरी है एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर वो मेडिसिन आ जाती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करती है मतलब आपको इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बेसिकली हम एंटी बैक्टीरियल ले रहे हैं तो बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन से आपको बचाती है फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीटाडीन अगर कभी भी आपको कोई चोट लग जाती है छोटा मोटा खरोच लग जाता है स्क्रैच लग जाता है तो बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं उस पर आपने देखा होगा येलो कलर का एक थिक सी ऑइंटमेंट uh, होती है दैट इज बीटाडीन दैट इज अप्लाइड ऑन इट यू गेट इन अ लिक्विड काइंड ऑफ ऑल्सो तो दोनों ही बीटाडीन है फॉर्म सिर्फ अलग है कि क्रीम की फॉर्म में आप यूज कर रहे हो या उसको सोल्यूशन की फॉर्म में यूज कर रहे हो बट इट इज एंटी बैक्टीरियल तो एक तो कैटेगरी हमारे पास आ गई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे अब ऐसे ही दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। वी आर गोइंग टू क्लासिफाई ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल 
प्रोसेसेस अब आपको पता है कि जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में टारगेट मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं ये तो हम आपको क्लियर है ना ये चीज अब जब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं तो वो किस तरह से फंक्शन करते हैं वॉट चेंजेस दे एक्चुअली ब्रिंग अबाउट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस के आपने खाया कुछ आपका डिफेक्टिव प्रोसेसेस चल रहे थे जिस कारण आप डिसकम्फर्ट फील कर रहे थे तो वो मेडिसिन किस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस को बदलेगी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ हिस्टामिनस होते हैं मैं लिख देती हूँ हमारी बॉडी में कुछ हिस्टामिनस प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इन मसल्स अब क्या होता है कि जब इन हिस्टामिनस की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे मसल्स में स्वेलिंग हो जाती है हमारी मसल्स में क्या हो जाती है स्वेलिंग सो so, उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं एंटी हिस्टामिनस हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं एंटी हिस्टामिनस तो ये जो एंटी हिस्टामिन है ये किस क्या करेगी एंटी हिस्टामिन मतलब इस हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रिटार्ड करेगी ताकि ये जो हिस्टामिन का अमाउंट है ये नॉर्मल रेंज में फॉल करे और आपके जो मसल्स में स्वेलिंग हो गई है वो भी खत्म हो जाए यही होगा ना सो दिस इज लाइक इस तरह के हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो इस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस को ऑल्टर करते हैं जैसे अब यहाँ पे हिस्टामिन का प्रोडक्शन ज्यादा था एंटी हिस्टामिन क्या कर रहे हैं हिस्टामिन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं और उसका सिम्टम्स क्या थे स्वेलिंग थी मसल में वो आपकी ऑलरेडी ऑब्वियसली वो क्योर हो जाएगी जब जो उसका फैक्टर है उसको खत्म कर देंगे जैसे हिस्टामिन ज्यादा हो रहे थे अगर उसको लोअर कर देंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील कम्फर्ट दे तो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेसिस के बिहाव पे तीसरी कैटेगरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ड्रग्स बने किस चीज़ से हैं अब देखिए जो ड्रग्स होते हैं ना ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ऐसा नहीं कि भी uh, एक ही तरह के ड्रग्स हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर ड्रग्स हैं सल्फा ड्रग्स अब जितने भी सल्फर ड्रग्स होंगे ना उसमें आपको सल्फोनामाइड मिलेगा ही मिलेगा व्हाट इज सल्फोनामाइड इट इज़ अ ग्रुप लाइक दिस मतलब ये चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होगी ही होगी दिस ग्रुप विल बी प्रेजेंट इन द मेडिसिन अब आपने देखा होगा कि कई बार आप डॉक्टर्स पे जाते हो आपको पूछते हैं कि लाइक आर यू एलर्जिक टू सम मेडिसिन पूछ से पूछा जाता है ना आपसे डॉक्टर्स पूछते हैं कि कुछ चीज़ से एलर्जी तो नहीं है कुछ मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं जैसे सल्फर ड्रग्स हैं इनका बेसिकली काम रहता है ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं ये क्या होते हैं एंटी बैक्टीरियल बट जब आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो पूछते हैं कि लाइक आर यू एलर्जिक टू सल्फर ड्रग्स और समथिंग एल्स तो हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है मतलब जो भी सल्फर ड्रग्स होंगे उसमें सल्फोनामाइड तो होगा ही होगा सिमिलरली अब जो अल्कोहलिक ड्रग्स हैं नाम से ही पता लग रहा है उनमें अल्कोहल होगा राइट right? उनमें क्या होगा अल्कोहल अब जितने भी अल्कोहलिक ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट क्या रहता है हिपनोटिक होते हैं दे आर हिपनोटिक मतलब दे इंड्यूस स्लीप दे इंड्यूस स्लीप इन यू तभी आप अगर कोई आप कह लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है कोई विस्की बियर्स मोर देन एक्सेस पीता है तो आपको पता है वो अपनी सेंसेस में उतने नहीं रहते उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता क्यों क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका नेचर ही क्या है हिपनोटिक दैट इज दे इंड्यूस स्लीप मतलब आपकी जो सोचने की शक्ति है वो कम हो जाती है उस चीज़ में आपका जो नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता राइट सो दैट मीन्स दिस इज अ कैटेगरी ऑफ केमिकल कंपोजिशन दैट हाउ वी कैन क्लासिफाई इट चौथा हमारे पास रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर टारगेट्स मतलब जब हम उनको खाएंगे तो उनका टारगेट कौन रहने वाले हैं उन्होंने हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे तो एक्ट करना है ये तो ठीक है पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो आपको पता है वी हैव कार्बोहाइड्रेट फैट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड लॉट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन अर बॉडी तो कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर वो एक्ट करने वाले हैं तो वो उस अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं दैट वॉट इज दियर मॉलिक्यूलर टारगेट इज गोइंग टू बी राइट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी देखिए अगर कोई मेडिसिन का किसी अगर आप कहोगे मैंने कोई मेडिसिन कंज्यूम करी और उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट मेरे अंदर दिख रहा है कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो साइड इफेक्ट है वो हर एक के अंदर दिखेगा राइट फॉर एग्जाम्पल 
एक एस्प्रिन मेडिसिन आपने सुना होगा होती है अगर उस एस्प्रिन मेडिसिन का हम एक्सेस में यू कंज्यूम करते हैं उसको एक्सेस में लेते हैं एनालजेसिक होती है अगर हम उसको एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि इट कैन एक्चुअली कॉज अ साइड इफेक्ट कि आपके स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है विच मे कॉल कॉज अल्सर्स ऑल्सो तो नुकसान है ना उस चीज का मेडिसिन का लेकिन वही एस्प्रिन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप एस्प्रिन पक्का लो क्यों और डेली लो क्योंकि वो एस्प्रिन क्या करती है वो उनके खून को पतला करती है हार्ट अटैक बेसिकली क्यों होता है इसीलिए होता है ना कि ब्लड जो होता है बहुत थिक हो जाता है कई कई जगह पे अंदर बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है उतना हार्ट पंप नहीं कर पाता अच्छे से यही कारण है ना हार्ट अटैक का तो एस्प्रिन कंज्यूम करने से क्या होता है एस्प्रिन कंज्यूम करने से उनका जो ब्लड है वो उतना थिक नहीं रहता पतला कर देता है एस्प्रिन ब्लड को इजिली वेसल से फ्लो कर पाता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो अब देखिए एस्प्रिन का किसी के अंदर अल्सर्स हो रहे हैं और किसी हार्ट अटैक वाले पेशेंट को वो एक एडवांटेज दे रही है तो कभी भी किसी मेडिसिन को हम ये नहीं कह सकते कि इस मेडिसिन का एक नुकसान वाला यूज ही है ऐसा नहीं है इट मे बी पॉजिटिव फॉर सम पर्सन और इट मे बी पॉजिटिव फॉर सम अदर एंड इट मे बी नेगेटिव फॉर सम अदर पर्सन राइट तभी बोला जाता है कि अपने आप डॉक्टर नहीं बनो अपने आप मेडिसिन बिल्कुल मत लो कंसल्ट योर डॉक्टर बिकॉज योर डॉक्टर नोज एक्चुअली कि आपकी बॉडी किस किस चीज से सेंसिटिव है किस चीज का असर आपके ऊपर होगा आपको डोज किसी मेडिसिन की कितनी देनी चाहिए सो ही इज द राइट पर्सन टू कंसल्ट विथ राइट और जो डोजेज की बात है ना कि कितनी डोज आपको कंज्यूम करनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक छोटा बच्चा डायल्यूटेड फॉर्म में मेडिसिन को लेता है एक बड़ा एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेगा तभी उस पर होगा सो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन राइट तो क्लासिफिकेशन आई थिंक यू गॉट इट दैट वन इज फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट अदर वी हैव दिस थिंग मॉलिकुलर टारगेट्स वी हैव केमिकल कंपोजिशन एंड वी हैव बायोकेमिकल प्रोसेसेस सो दीज आर द फोर यू कैन से क्राइटेरिया टू क्लासिफाई दी ड्रग्स सो विद दिस वीडियो वी फिनिश दिस टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेर वील सी दैट दैट हाउ द ड्रग्स एक्चुअली टारगेट द माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं उनके ऊपर सो टिल देन स्टडी दिस विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू